。罗马竞技场 （Colosseum）， 俗称为罗马斗兽场，是古罗马时期最宏伟的圆形决斗场之一。其建造始于西元七二年，完工于西元八二年间。这座竞技场是由维斯帕先皇帝下令修建，由其儿子提图斯完成，之后又由图密善皇帝进行修建。竞技场的建筑地点选在另一位罗马皇帝尼禄的金宫 Domus Aurea 原址之上，而今仅存的遗迹位于意大利罗马市的中心。这座卵形的圆形剧场使用了丰富的建材，包括洞石、凝灰岩以及用砖饰面的混凝土。椭圆形状的罗马竞技场由一系列三层的环状拱廊及顶层所组成，每层共有八十个拱门，每座拱门上沿都标识有罗马数字。方便观众们对号入座。罗马竞技场的规模惊人，估计可容纳五万至八万名观众，平均每场表演约有六万五千名观众。其用途广泛，包括决斗式比赛、海战表演、处决、历史重演，以及以罗马神话为基础的戏剧。罗马竞技场在历史上曾多次受损，地震和盗石贼的破坏使其部分结构损毁。然而，它依然是罗马帝国最具代表性的建筑之一，现在也成为了罗马的重要旅游景点之一。一九八零年，联合国教科文组织将罗马竞技场列为世界文化遗产，以表彰其在罗马历史中的重要地位。竞技场曾经在西元两百一十七年遭遇雷击，引起大火，造成内部上层木质部分的严重损坏，直到两百四十年才完成全面修复。而在两百五十年或两百五十二年进行了进一步的整修。然而，历史上的记载大约是在在四百三十五年举行了最后一次决斗式战斗。由于太过残忍，人与兽或人与人之间的搏斗表演一直延续到五百二十三年才被完全禁止。西元四百四十二年和五百零八年发生的地震对竞技场造成严重损坏，这导致其结构一再受损。在中世纪。竞技场经历了多次大规模改变，约在六世纪末，内部建筑了小教堂，但这并未赋予竞技场其他宗教意义。随后，竞技场被改造成墓地，拱廊下的空间被转为住宅和工作室。在十二世纪末，竞技场甚至曾被出租。然而，中世纪时期，这座建筑未受到足够的保护，损坏进一步扩大，最终被用作碉堡。直到十五世纪。为了建造圣堂和枢密院，圣座拆除了竞技场的部分石料。一七四九年，基于早期基督徒在此殉难的理由，竞技场被宣布为圣地，并受到保护。教宗若望保禄二世生前每年都在此举行仪式，以纪念这些殉难的烈士。罗马竞技场是罗马帝国国境内最大的椭圆形决斗场，其长轴为一百八十七公尺，短轴为一百五十五公尺。周长达五百二十七公尺，中央表演区长轴八十六公尺，短轴五十四公尺。场内地面铺有木质的地板，地板上则遍撒黄沙，方便战斗后的清理。周边环绕着层层看台，共约六十排，以观众的阶级身份区分为五个区域。最下面的前排为贵宾区，第二层供贵族使用，第三区为富人，第四区为普通公民。最上层为底层妇女，全部以战席形式存在。观众席上还悬挂着用悬索吊挂的天棚，用以遮阳。天棚的展开与收臂，则由当时的水手以绳索与滑轮操作，而且这些天棚向中间倾斜，方便通风。这种设计即使在现代大型体育场仍然沿用。竞技场的看台由三层混凝土制的筒形拱支撑，每层有八十个拱。形成三圈不同高度的环形圈廊，最上层是五十米高的石墙，而看台则呈阶梯状后退，形成坡度。每层的八十个拱形成了八十个开口，最上两层有八十个窗洞。观众们入场时需按照自己座位的编号，首先找到应从哪个底层拱门进场，然后沿楼梯找到所在区域，最后找到自己的位置。整个竞技场最多可容纳八万人。但由于入场设计的周到，不会出现拥挤混乱的情况。这种入场方式，即使在现今的大型体育场，仍然被广泛采用。竞技场的表演区地底下隐藏着许多洞口和管道，用来储存道具、牲畜和角斗士。
，以及在表演开始时将它们调升到地面。在文艺复兴时期，一些史学家和艺术家认为，竞技场有时会灌水以进行海战表演，但至今没有确凿的证据证明这一点。这种想法主要源于文艺复兴时期的竞技场海战想象画作。然而，现代的考古学家认为海战表演是可行的。水源来自罗马市区的克劳迪亚水道，由于成本高，以及竞技场下方的空间被挖空，用于储存或野兽栅栏。海战表演最终取消。罗马竞技场主要是决斗式竞技表演的场所，也举办了众多其他活动。决斗比赛是由特定个人提供，而非由国家提供。这些表演中融入了强烈的宗教元素，同时展现了罗马帝国的威权和各大家族的威望，因此受到百姓的热烈欢迎。另一种表演是狩猎表演，包括许多来自非洲和中东的野兽，如犀牛。河马、大象、长颈鹿、狮子、豹、熊、老虎、鳄鱼和鸵鸟等，以这些欧洲本地没有的动物来彰显罗马帝国的疆域遍及欧亚非三洲。这些战争和狩猎表演配以精心布置的树木和建筑物，而这些布景都是可移动的。有时会举行大规模的活动，如图拉真据说为了庆祝他在107年在达契亚的胜利，表演活动长达123天。其中包括了一万一千只动物和一万名决斗士。中午时还会进行兽刑，死刑犯会被送到竞技场，裸体、无武器与野兽搏斗，最终被野兽撕裂。当年有不少的基督徒就在这里因殉教而牺牲了性命。曾经有多位罗马皇帝不断的迫害基督徒，甚至颁布不平等的法令，对基督徒做出惩处。直到君士坦丁大帝于西元三百一十三年颁布米兰诏书。对基督徒的迫害才随之终止，而后竞技场转为住宅、工作坊、防御工事、采石场等多种用途。如今，罗马竞技场是罗马主要的旅游景点之一，每年吸引数以万计的游客前来参观。欧盟居民进入的费用得到部分补贴，而十八岁以下或六十五岁以上的欧盟居民则可免费入场。竞技场的部分地板再重新装设过，而在竞技场下方。曾用来运输动物和决斗士的地下通道网路，已于二零一零年夏天开放供游客参观。关于竞技场的来龙去脉，就同大家分享到这里，我们下回再聊咯。